வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ்ஷஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றின வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கதம்பம் சாம்பார் கதம்பம் சாம்பார் எப்படி நம்ம சுவையாக செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க இது நம்ம இட்லி தோசை அண்டு சாப்பாடு கூட போட்டு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு கடை எடுத்துக்கிறேன் கடை நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊட்டு ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு சொம்ப அளவுக்கு நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நான் பாசி பருப்பை ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன் வாஷ் பண்ணி தான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு எடுத்து அந்த தண்ணியிலே போட்டுக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி சால்ட்டும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீணி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தக்காளி ஒரு கொத்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துடும் பார்த்திங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் தண்ணிலாம் சுண்டி இப்போ நான் இதை கடைஞ்சி எடுத்து எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு கடாய் வச்சு இந்த கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகணும் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் வெட்டுக்கிறேன் ஆயிலும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கடுகுளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகுளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இல்லைன்னா பச்சை வாழை அடிக்கும் சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு கீணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வருது இப்போ நான் ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ நான் ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு வெங்காயம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா பொடிசாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது வெங்காயத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் கேரட் பீன்ஸ் ஒரு கைப்பொடி அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி முள்ளங்கியும் ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நூக்கள் நூக்களையும் அதே மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நல்லா கிண்டி விடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா ஒரு நாலு அஞ்சு முரு முருங்கைக்காவும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
கவை பொரிசா நறுக்கி நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட்டு காயெலாம் வதங்கணும் இல்லையா அதனால் தேவையாக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்தலைன்னா அப்புறமா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதங்கணும் காயெல்லாம் பச்சை வாசனைலாம் போகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு காயெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு வதங்க வைக்கிறேன் பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு புளி தண்ணியை இப்போ நான் ஊற்றிக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து பச்சை வாசம் புளியோட பச்சை வாசனைலாம் போகணும் அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளியும் பேட் பண்ணிக்கிறேன் புளியோட பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கிறேன் இப்போ எடுத்து பார்த்தோன்னா எல்லா ப காய்கறியோட பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா வெந்துடுச்சு காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கள் இப்போ கடைஞ்சி எடுத்து வச்சா பருப்பையும் நான் இதில் இப்போ ஊற்றிக்கிறேன் இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் இதில் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து பத்தில் நான் கூட போட்டுக்கலாம் நான் லைட்டாக இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் பச்சை வாசனைலாம் போய் காயெலாம் நல்லா வெந்து வர்றதுக்காக பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வருது ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் நான் பார்த்தேன் நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு காயெல்லாம் நல்லா வெந்துச்சு இப்போ நான் மல்லித்தலை தூவிக்கிறேன் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பருப்பெல்லாம் நல்லா கடைஞ்சி சூப்பராக வந்து சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் தெரியுதா தண்ணிலாம் நல்லா சொந்திடுச்சு பாருங்கள் சாம்பார் கரெக்டாக பதத்தில் வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் சாம்பார் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் இப்போ இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சூப்பராக கதம்பம் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி கதம்பம் சாம்பார் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே உங்களுக்கு தட்டு தட்டி விட்டுருங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்